。如果说北齐是古代最奇葩的王朝的话，那么梁太祖朱温就是最禽兽的皇帝，没有之一。他不光对别人的老婆下手，自己的儿媳妇儿他也没有放过，而且他的儿子们也很愿意把老婆送给朱温。今天我们就来讲讲大唐的送葬者梁太祖朱温的上位之路和他怎么祸害别人妻子的。如果喜欢本期视频的话，观众老爷们点一个小小的赞，这就开始我们本期视频。朱温父亲早死，家道中落，他的母亲王氏就带着他们兄弟三个在富贵人家打工。朱温这个人呢，在早期和韩信有点像，都是有手有脚，不好好工作，一天天想着成就一番功绩，这让村里人都很反感他。唐僖宗潜伏年间，皇朝起义，一大批吃不起饭的穷苦百姓加入到其中。朱温和他的二哥朱存也加入到了皇朝。朱存在战场上战死，朱温则因为表现优异，当了个小队长。之后就越战越猛。后来皇朝起义军攻陷长安城，唐僖宗逃去了成都。在和唐军在东渭桥对峙的时候，朱温还把唐将诸葛爽说服，让他投降了皇朝。之后，朱温又在这东渭桥击败李唐将领李思贡和李孝昌，这两人被朱温杀得人仰马翻，溃不成军。灰溜溜地跑回了自己的封地。公元八八二年二月，皇朝命朱温为同州防御使，让他自己选择打哪儿怎么打。朱温一想，你都把我封为同州防御使了，不就是让我攻打同州吗？同州很轻易的就被朱温拿下了。同州刺史去投奔了河中节度使王重荣，王重荣想要趁此大乱扩大一下自己的地盘，于是集结军队攻打同州。王重荣和同州刺史可不一样。军队的各个方面都十分的精锐，打朱温就像老鹰抓兔一样。不过他没想干掉朱温，想朱温投降自己。朱温在权衡利弊之后，选择向王重荣投降。他认为和皇朝混是没有好结果的，不如先把夏家找好。而且在被王重荣击败后，他多次向皇朝主力求援，结果皇朝方面连个屁都不给他放一个。同时他还听说皇朝起义军的各个势力都已经危在旦夕。将帅兵士军心涣散，在九月就和手下心腹准备投降，在投降之前把皇朝派来的监军杀了。在投降后，王重荣手下本来想要杀掉朱温，但被阻止。王重荣想要朱温为他所用，朱温也是想要攀附王重荣，于是认他为舅父，两个人关系就这么拉近了。王重荣随即把同州投降的消息传给了唐僖宗，唐僖宗在看到奏章笑着说。这是上天赐给我的福将啊！将朱温封为左京务卫大将军、河中行营副招讨使，赐名为全忠。而他怎么也不会想到，他嘴里的福将将成为李唐王朝的埋葬者。朱温在为李唐征战时，可谓是攻无不克，战无不胜。很快，朱温就凭借着战功再次升职加薪。不过，他的官位要等到收复都城长安之后才能封上。于是他就和各路唐军联络，马不停蹄的要攻打长安，升官发财是一刻都不能多等。后边就是朱温一步步的高升，爵位为梁王，职位是朝中武官第一，手握重兵。此时的朱温已经是大权在握，当臣子当到他这个地步，要是不想当皇帝，也太对不起他自己了。他准备把唐昭宗接到洛阳，以方便自己控制，但他怕朝政大臣反对。让自己的养子朱友亮假传圣旨，把丞相京兆一等重臣杀害。杀完以后，他又去找唐昭宗说迁都的事，昭宗也怕的，于是就同意了。长安的公室、百姓、房屋悉数被毁，为了不浪费，朱温命手下将木头顺流而下到洛阳再用，长安百姓也就跟着去到洛阳。此时，唐昭宗周围无论是进士还是卫士，全部都是朱温的人。本来昭宗旁边还有一些陪他玩耍的，有两百多人。朱温不放心，害怕这些人带着昭宗跑了，皇帝跑了，朱温就不能被禅位了。皇帝如果在路上死了的话，这也给了反朱的人更好的理由起兵。于是朱温就命手下把这两百多人灌醉坑杀。昭宗成为了砧板上的肥肉。在朱温迁都后，河东李克用、凤翔李茂贞、西川王建。襄阳赵匡宁等实力派军阀组成了联盟，准备讨伐朱温。朱温在起兵对抗之前，害怕唐昭宗在自己离开的时候搞猫腻，准备杀掉昭宗，另立新君。昭宗在被杀前来了波唐皇绕柱，和皇后在苦苦哀求下免于一死。昭宗死后，朱温立昭宗第九子，十三岁的李处为帝。
，史称唐哀帝。没死的何皇后被尊为太后。第二年，朱温又命手下把唐昭宗的其他儿子全部杀死，留一个皇帝在就够了。同时，他还准备把那些还支持李唐的官员全部杀死，于是就有了白马邑之祸。朱温和手下在白马驿干掉李唐重臣三十多位，杀完抛尸黄河。要是按照正常的礼仪来的话，又要好长时间。于是就搞出了后宫的丑闻。之前唐哀帝已经想要禅位了，何太后在没死的时候也向朱温手下的蒋玄辉祈求，希望在皇帝禅位后让朱温放过他们母子。当时外边要平定外边反对他的人，李唐皇族还有一些祭祀礼仪要搞，为了加快进程。以和臣子私通的罪名杀掉何太后，和最后想要复兴礼堂的宣徽副使王殷、赵英恒等人，什么祭祀礼仪，都因为何太后的死和丑闻而结束。天佑十年四月，朱温在扫平一切障碍后，准备最后一哆嗦，让宰相张文卫等人劝自己接受禅位。这些都是做给不了解事实真相的人看的。朱温接受皇帝禅让后，更名为朱晃，国号为大梁。将汴州升为开封府，建设为东都；洛阳为大梁的西都。当时十七岁的唐哀帝降为祭阴王，迁往祭阴。第二年被朱温杀害。说完朱温的登基过程，来讲讲他是怎么祸害别人妻子的。朱温还是皇朝的同州刺史的时候，娶了富家女张氏为妻。这张氏也是贤良，而且对军国大事也很有见地。朱温每次大行动前都会找她商量。在后梁建立前夕，不幸染病去世。去世前，他还在督促朱温要少杀远色。刚开始，朱温还是听的。没过两天，朱温就开始了。在《新五代史》中写道：“朱温在条县被敌军击败，回师途中又生了病。在回到洛阳后，就去了臣子张全义的惠节园避暑。就在这里，他看到张全义的妻女长得漂亮，便趁张全义不在时强暴了他妻子。张全义的妻子本来受不了侮辱，要自杀。”朱温说：“他如果自杀了的话，他便把张全义全家杀了，他就只能为了家人忍了下来。”后来，张全义的女儿也被朱温侮辱。张全义和儿子知道后，他儿子受不了这种侮辱，想要杀了朱温，但被张全义劝下，因为他们根本不是一手遮天朱温的对手。趁自己的儿子们在外统兵打仗的时候，就招儿媳妇入宫服侍他。朱温不光儿子多，义子又是不少，全都去了。在朱温当上皇帝后，他也没有立太子，于是他的儿子义子就用妻子为自己争取储位。他的养子朱有文的妻子王氏因为长得漂亮，深得朱温喜爱。在两人歇息时，王氏就开始为自己的丈夫谋福利。朱温就想立朱有文为太子，还把玉玺给了王氏，让他交给朱有文。这件事被朱有圭的妻子张氏知晓，便告诉了朱有圭。朱有圭虽然是亲子，但是很有野心。但一直被朱温所排斥，一直都在很远的地方。朱有圭得知消息后，便准备杀父篡位，夜入皇宫，杀掉了朱温，同时让人去干掉朱有文，假制诏书登基。登基没两年，他杀父的消息还是传了出来，朱有圭被兄弟朱有贞杀死。那么大家对这些有什么看法呢？欢迎在下面的评论区留言。好了，今天的视频就到这里了。想了解更多，记得点个关注。下期视频我们不见不散。